సమ్మె మొదలై ముప్పై నాలుగు రోజులైంది సెప్టెంబర్ నెల జీతాలు చేతికి అందలేదు ముఖ్యమంత్రి డెడ్ లైన్లు ముగిసిపోయాయి యూనియన్ నాయకులు వెనక్కి తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు ప్రభుత్వం దిగి వచ్చే అవకాశమూ లేదు మరిప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి బతుకు తీరువు ఏం చేయాలి భార్య బిడ్డలను ఎలా పోషించుకోవాలి రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా చేసిన ఈ ఆలోచనలే ఓ ఆర్టీసీ కార్మికుని పిచ్చివాణ్ణి చేశాయి సంగారెడ్డి జిల్లా జోగిపేటకు చెందిన కండక్టర్ పూలబోయిన నాగేశ్వర్ మంగళవారం వరకు బాగానే ఉన్నారు నిరంతరాయ ఆలోచనలతో బుధవారం నాటికి ఆయన విచిత్రమైన మానసిక స్థితిలోకి జారిపోయారు రైట్ రైట్ అంటూ ఎంతో మంది ప్రయాణికులను గమ్యస్థానానికి చేర్చిన నాగేశ్వర్ కు ఇప్పుడు డ్యూటీ అనేది ఓ కలగా మారింది అందుకే డ్యూటీ అంటూ నవ్వుతున్నారు అంతలోనే డిస్మిస్ అంటూ ఏడుస్తూ వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఆయన్ను చూసి భయభ్రాంతులకు గురైన భార్య చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ తార్నాక్ లోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా అక్కడ వారికి పరాభవం ఎదురైంది సమ్మెలో ఉన్న వారికి చికిత్స అందించబోమని వైద్యులు చెప్పారని నాగేశ్వర్ భార్య సుజాత ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అటు జీతాలు లేకపోవడంతో ఇంటి అద్దె చెల్లించలేక యజమాని ఒత్తిడి తట్టుకోలేక సుజాత మతి చెల్లించిన భర్తను కొడుకును తీసుకుని అమ్మమ్మ గారి ఇంటికి వెళ్ళింది మొత్తం ఇక ఏకి అయినా కేసీఆర్ గారు ఏమన్నా అంటే మీకు డ్యూటీ లేవు ఆర్టీసీ లేదు ఇక ఆర్టీసీ లేదు మొత్తం డ్యూటీ లేవు మొత్తం తీసేస్తాం అది ఇది అని చెప్పిండు కదా అప్పటి నుంచి టీవీ చూసుకుంటా చూసుకుంటా అట్లాగే మొత్తం ఇక డ్యూటీ లేవు అనేసి అట్లాగే ఇక ఇది అయిపోయాడు మొత్తం మమ్మల్ని గుర్తుపడతలే చేస్తాడు ఇట్లా మరి ఇట్లా అయితుంది అని హాస్పిటల్ పోతే గిన చూపించుకోవడానికి పోతే తరుణాకలం మీ ఆర్టీసీ వాళ్ళకు చూడమని చెప్పేసి డాక్టర్లు చెప్పారు మీ ఆర్టీసీ వాళ్ళకి చూస్తాం సమ్మె జరుగుతుంది చూడకమన్నారు మందులు గిన్నె లేవు అని చెప్పేసి ఇక టీవీ చూసుకుంటా చూసుకుంటా రోజు వార్తలు తినుకుంటా అవి తినుకుంటా మొత్తం ఇక ఇప్పుడు పండుకున్నా కానీ ఈ డిపో పోతున్నా ఆ డిపో ఇది ఈడ దిగుతా ఆడ దిగుండి స్టాప్ వచ్చింది ఈ టికెట్ ఆఫ్ టికెట్ ఇక మొత్తం నిద్రలో టికెట్ టికెట్ అంటుంది మూడు నెలలు రెంటు కట్టాలి ఇప్పుడు మూడు నెలల జీతాలు రాలేవు ఆడ రెంటు కట్టాలి పైసలు లేవు వాళ్ళు ఇక అడుగుతున్నారు పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంటారు అనుకోండి